Al mediodía fueron convocados los gremios docentes, los cinco gremios docentes. Eh, nuestro secretario general a nivel provincial, que es Juan Monserrat, es parte de la CETERA, él ha viajado a Buenos Aires hoy porque es parte de esa mesa a donde este, se firma y finalmente este, se ha llamado y se ha convocado a los gremios para firmar el 40% por ciento y lo que nosotros pedíamos también es la duplicación a nivel nacional del Fondo Nacional de Incentivo Docente que había quedado muy atrás, muy bajo. Este, se los ha llamado para firmar este acuerdo paritario. Así que tendremos información de nuestro secretario general después del mediodía cuando salga de la reunión. Graciela, eh, ese 40% va a ser en dos tramos. Este 40%, si se cumple como se había propuesto en principio, que después se dio marcha atrás, era en dos tramos, eh, para llegar a un salario mínimo. Nosotros tenemos un salario mínimo vital y móvil de 6.060 pesos, 6.060 pesos. Con esta propuesta del Gobierno Nacional, con esta, eh, esta negociación que se había hecho a nivel nacional, se llegaba a 7.800 en febrero y 8.500 en eh, julio. Estamos hablando del mínimo vital y móvil docente. Eh, esta es la propuesta y allí está incluido el, el Fondo Nacional de Incentivo Docente, la duplicación, digamos. Cuando si se... esta propuesta el gobierno de Córdoba la hace también para la provincia, ¿ustedes la aceptarían? Sí, porque nosotros teníamos una perspectiva, y esto ha salido en todos los medios, que era una recomposición salarial de un 40%, en una perspectiva de un 40% anual, en función de las variables inflacionarias y la proyección que hay para el 2016. Eh, nosotros decíamos, eh, un 40%, si el gobierno, va, el gobierno provincial va en esa línea, indudablemente merece ser escuchado por las bases, eh, y veríamos de qué manera... Eh, lo, lo estaría proponiendo, ¿no? Pagarlo de qué forma, en qué manera, en cuántos tramos, bueno, esta cuestión... Si la propuesta es como en la Nación, de dos tramos, porque seguramente la Nación va a ayudar a las provincias. Eh, es una propuesta para llevarla a las bases y merece ser escuchada y debatida, y bueno, y serán las bases las que decidan, pero es totalmente escuchable una propuesta en este sentido, así que estamos esperando, nosotros también queremos que las clases inicien, pero bueno, estamos esperando la propuesta que nunca, este, eh, que no ha llegado en este, durante este ciclo todavía en forma... Si esto se firma hoy, de las necesidades. mañana ustedes estarían viajando a Córdoba para reunirse con Graobac. Y estamos esperando que nos cite Graobac a la mesa de negociación laboral y salarial. Eh, estamos esperando que, que sea este, convocada la mesa. Nosotros queremos que sea convocada. Esa propuesta no tendría discusión. Y tendría, siempre tiene discusión porque vos sabés cómo se maneja nuestro sindicato, siempre vamos a las bases y tenemos la legitimidad que nos da el acuerdo de la gente. Pero me, es una propuesta que debe ser debatida y escuchada. Si nos llega una propuesta, si fuese hipotéticamente una propuesta de este tipo, indudablemente que nosotros la tenemos que debatir y que, bueno, merece ser escuchada. Eh, haremos este, lo que la mayoría de este sindicato decida. Nosotros el día jueves... Mañana tenemos asamblea de delegados departamentales, o sea, todos los delegados que representan a cada departamento de la provincia, nosotros tenemos seis, vamos a la asamblea general o provincial a Córdoba. Y ahí veremos, puede ser que antes tengamos la propuesta para saber que si tenemos que votar, que votamos. Bueno, esperemos que voten afirmativamente y que el 29 tengamos la clase comenzando. Espe sí, esperemos que este haya una propuesta que tenga que ver con, con lo que nosotros demandamos y a, y a, lo que, y a, la, a la realidad económica, ¿no?